respected students welcome back everyone today's video is the question which we will cover which was asked most times in tcs okay tata consultancy services tcs in my uh, whole data analytics career uh, around three times i have given interview in tcs and every time the common question which was asked to me was how to calculate mtd qtd ytd in the first technical round because this is not the hard question even not the basic but falls uh, somewhere near to intermediate level of okay so the most common question this was asked how to calculate mtd qtd ytd okay this falls under time intelligence dax you all know that in power bi there are time intelligence dax so in there uh, this fall, uh, falls mtd qtd ytd so mtd stands for month to date qtd stands for quarter to date why did it stands for year to date but before checking all the dax and properly data validation and all those things i will tell you the concept about what is mtd what is qtd and what is ytd properly so that you can explain same in the interview okay before starting the video if you are new on our channel make sure you are uh, subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos and follow us on social media especially instagram okay so now what is today's date today's date is 25th august okay so now what is mtd what is qtd and what is ytd okay now we will check properly the full form is month to date quarter to date and year to date so what will be month to date month to date will be 1st august to 25th august that is today's date okay in qtd it will be 1st july to 25th august why 1st july that also i will explain you and in year to date it will be 1st jan to 25th august okay now here what you have seen here what you have seen is that if to, it is taking on uh, the last date is always today's date because uh, you are going to calculate on today's date na so if you are calculating month to date so for example if today's date is 25th august so august month's first date which is there from that you will start that from that it will take calculation so month to date will be 1st august to 25th august for ytd it will be the first day of this year 2000s 24th first date is 1st of january to isko lega ye in terms of now qtd kya karega ye so every year there are four quarters we all know theek hai every year there are there are four quarters what is the first quarter january to march theek hai three months ka ek quarter hota hai theek hai here also i will write properly three months is equal to one quarter okay january then april to june then july to september and then october to december theek hai so now if today's date is 25th august where is 25th august falling it is falling in the third quarter okay yaha pe main likh deta hu q1 theek hai yaha pe i will write q2 yaha pe i will write q3 aur yaha pe main likh deta hu q4 okay to ye 25th august jo date hai wo third quarter mein fall ho rahi hai so that's the reason why qtd will take from 1st july to 25th august okay so now i am 100% sure that your doubt about what is exactly mtd qtd ytd ye aapka doubt puri tarike se clear ho chuka hoga okay now let's go to this so how to write dax okay now in this our uh, data set which is there you know that <coughs> the fact uh, table is quite important means every where fact column is uh, table is important aur jo ye value hai na value we are checking on this value so on this value we will find mtd value qtd value and ytd value so dax kaise likhne ka to sabse pehle ek cheez yaad rakho 
कि एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी के सेपरेट टैक्स है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो बहुत सिंपल है लिखने का सी एम टी डी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एम टी डी नाउ यू आर फाइंडिंग एम टी डी वैल्यू तो यहाँ पे टोटल एम टी डी ही टैक्स पास करना पड़ेगा टोटल क्यू टी डी या वाई टी डी तो नहीं पास कर सकते फिर आपने टोटल वैल्यू का एक इनबिल्ड मेजर है वो भी मैं दिखाता हूँ बहुत सिंपल है वो ठीक है टोटल वैल्यू का मेजर क्या है सम ऑफ अभी जो मैंने फैक्ट टेबल आपको दिखाया था वॉट आई शोन यू फ्रॉम दैट वैल्यू कॉलम सम इज डन दैट इट ओके सो दिस मेजर आई हैव पास देर इन बिल्ड मेजर विच इज देर इवन यू कैन राइट हियर लाइक दिस ओके दैट सम ऑफ दैट वैल्यू कॉलम विच इज देर ना सी इवन यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो बट नाउ हियर ऑलरेडी द टैक्स इज मेड सो दैट टैक्स आई है पास ठीक है एंड देन फिर डेट कॉलम जो है वो डेट टेबल की हमने पास की है एंड ये हमने एम टी डी इस तरीके से लिखा है वाइट इफ क्यू टी डी यू विल सी सेम डैक्स द ओनली डिफरेंस इज हियर टोटल क्यू टी डी इज पास वाई टोटल क्यू टी डी इज पास बिकॉज नाउ वी आर फाइंडिंग क्यू टी डी वैल्यू हियर ऑन वाई टी डी वैल्यू नाउ टोटल वाई टी डी इज पास इट इज द मोस्ट सिंपल डैक्स लिटरली आई एम सींग इन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन फाइंडिंग एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी इज द मोस्ट सिंपल डैक्स इट इज देर और ये जो डेट कॉलम है डेट टेबल नाउ चेक वेदर इट इज कनेक्टेड इन मॉडलिंग और नॉट सी ऑन फैक्ट टेबल्स डेट कॉलम इज कनेक्टेड इफ मॉडलिंग इफ कनेक्शन इज नॉट देयर इट विल नॉट वर्क यहाँ पे चेक करना है आपको प्रॉपरली प्राइमरी की सी वन और यहाँ पे फॉरेन की भी है ओके okay? इस तरीके से फिर हमने एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी वी है थ्री कार्ड ओके एंड नाउ वी विल पास एम टी डी वैल्यू हियर नाउ लेट्स डू लिटिल बिट फॉर्मेटिंग ओके ओके नाउ लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेटिंग effects uh, i always do uh, on the borders okay ye yeah. mtd ka we have done control c control v v we will need more two uh, cards na okay to so, yahan pe humne we will remove this and we will pass qtd value okay and now we will remove this and we will pass qtd value ठीक है दिस वे वी हैव पास दिस थ्री कार्ड्स नाउ लेट्स सी वेदर दोज आर प्रॉपरली अलाइन ठीक है प्रॉपरली एक लाइन में हमने भी इसको अभी डाल दिया इसको थोड़ा ऊपर ले लेते ना अभी मुझे एक चीज आपको यहाँ पे बहुत सिंपल है एम की वैल्यू सबसे छोटी है फिर क्यू की है एंड देन फिर वाई की उसका रीजन क्या है बहुत सिंपल रीजन है एम में खाली फ्रॉम वन टू डेट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ओनली ट्वेंटी फाइव डेज डेटा विल बी कैलकुलेटेड हियर अराउंड फिफ्टी फाइव डेज वन पॉइंट जो भी है वन मंथ ट्वेंटी फाइव डेज होगा डेटा और यहाँ पे सेवन मंथ्स एंड ट्वेंटी फाइव डेज का होगा ओके okay? इस वजह से दैट्स द रीजन वाई एम टी डीज वैल्यू इज लेस स्मॉलेस्ट देन क्यू टी डी की मीडियम है और वाई टी डी की सबसे बड़ी होगी एवरी टाइम बड़ी होगी हाँ आपके पास डेटा अगर बहुत कम है दैट ऑल्सो वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू बट एवरी टाइम आपकी वाई टी डी की वैल्यू ही बड़ी होगी ऐसा कभी नहीं होगा कि एम टी डी की बड़ी है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वाई टी डी की सबसे बड़ी रहेगी या तो सेम रहेगी या तो फिर ये रहेगा सेम रहेगा या पक्का वाई टी डी का बड़ा होगा सेम कौन से सिनेरियो में होगा इन विच सिनेरियो सेम वैल्यू विल बी देर आई विल टेल यू इन विच सिनेरियो इट विल बी देर लेट से टूडेज डेट इज ट्वेल्थ ऑफ जैन ठीक है नाउ ट्वेल्थ ऑफ जैन के लिए एम टी डी जो है क्यू टी डी जो है वाई टी डी जो है तो सारे सेम ही हो गए ना सही है ना फर्स्ट जैन टू ट्वेल्थ जैन करेक्ट QTD के केस में भी फर्स्ट जैन टू ट्वेल्थ जैन रहेगा ओके okay? YTD के केस में भी फर्स्ट जैन टू ट्वेल्थ जैन रहेगा 
सही है ना क्योंकि ट्वेल्थ जैन आपकी टूडेज डेट है तो इस केस में खाली ये इस केस में एम टी डी क्यू टी डी एंड वाई टी डी वैल्यूज विल बी सेम ठीक है बट यहां पे एक अलग सिनेरियो है वो आपको समझाओ अभी एक और सिनेरियो आई विल शो यू तो एक और सिनेरियो में मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ठीक है नाउ हियर वी विल सी क्यू टी डी एंड हियर वी विल सी वाई टी डी तो नाउ यू विल से हाउ कम एम टी डी क्यूटीडी वैल्यू इज सेम एंड वाई टी डी का ये है तो लेट चेक दिस फॉर्मूला यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर कैलेंडर डेट्स डेट टेबल टेकन ओके नाउ लेट्स गो टू कैलेंडर डेट टेबल ओके नाउ हियर वी विल सी ओके वॉट इज द लास्ट डेट ट्वेंटी एट जुलाई ठीक है ट्वेंटी एट जुलाई इज द लास्ट डेट मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि जुलाई में क्वार्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एम टी डी के लिए तो फर्स्ट जुलाई टू ट्वेंटी एट जुलाई लेगा और वो क्यू टी डी के लिए भी फर्स्ट जुलाई टू ट्वेंटी एट जुलाई लेगा ना वो इस वजह से दैट्स द रीजन वाई एम टी डी एंड क्यू टी डी वैल्यूज आर द सेम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे सेम टू सेम ऐसे ही दिस सेम टू सेम प्रॉपरली ऐसे ही क्वेश्चन दे हैव आस्क टू मी इन टीसीएस कंपनीज इंटरव्यू ओके प्रॉपरली आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो एक्जेक्टली व्हाट इज एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी कांसेप्ट इवन वन एग्जांपल ऑफ 28 25 अगस्त आई हैव शोन यू प्रॉपरली आई हैव एक्सप्लेन यू इवन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस देन फिर हमने यहां पे प्रॉपरली डेटा पे Uh, हमारे डेटा पे कैलकुलेट किया फिर यहाँ पे देखो एम टी डी वैल्यू क्यू टी डी वाई टी डी आई एम टी डी क्यू द रीजन वाई एम टी डी इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट बिकॉज ओनली मंथ टू डेट कैलकुलेशन विल बी देना ऑफ ट्वेंटी डेज ट्वेंटी फाइव डेज वॉट एवर हियर फिर मैंने आपको एक डिफरेंट सीनेरियो बताया है यहाँ पे देख सकते हो ठीक है डिफरेंट सीनेरियो है अगर ट्वेल्थ जनवरी डेट होगा तो उस केस में uh, <coughs> उस केस में देन ऑल द वैल्यूज विल बी सेम लेट से एक अंदर की बात बता दू कि अगर जनवरी होगा ना मन तो उस केस में एवरी टाइम सेम ही होगा ठीक है और यहाँ पे एक और सीनेरियो मैंने दिखाया यहाँ पे एम टी डी क्यू टी डी सेम है क्यों सेम है क्योंकि वहां पे लास्ट डेट जो थी वो ट्वेंटी एट जुलाई थी ट्वेंटी एट जुलाई फॉल्स इन क्वार्टर थ्री एंड द फर्स्ट मंथ ऑल्सो दैट्स द रीजन वाई क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट वेर सेम ठीक है गाइस, दिस वाज द होल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट मेक श्योर यू आर कमेंटिंग विद इन वन और टू आवर्स आई विल रिप्लाई यू एंड फॉलो ऑन सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बॉल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरी थैंक यू